。小朋友们，你们好，小胖叔叔又来给你们讲故事了。这次要讲的故事叫做《我不敢说，我怕被骂》。我叫莫伊拉。我有全世界最好的爸爸和妈妈，我们有两只滑稽的小狗，它们叫佐罗和斯普林特。我有点调皮任性，有时候还笨手笨脚的。妈妈说：“没关系，宝贝。”可我还是挺烦恼的。尤其是当我有事不想也不敢说出来的时候，就像昨天早上七点我起床了，刷，我掀开了被子，迅速穿好衣服，一切顺利，直到我看见裤袜上露出了一根线头，我轻轻的一扯，竟然扯出了一个小洞。然后，嘶嘶嘶，小洞变得越来越大。不好，这可怎么办呢？我飞快地换上另一条裤袜，把破了的那条藏了起来，不告诉别人。一个小秘密，没什么大不了的。嘿，妈妈说，你换了条裤袜，也很好看嘛。我想告诉他发生了什么，那些话已经冲到了嗓子眼儿，可是哧溜，他们又被我吞回肚子里了。我想这下他们安全了。在学校，我一直在想这件事儿。要是妈妈知道我弄破了裤袜，肯定会不高兴的。她以前总是说。不要拉线头，要爱惜你的衣服。吃水果的时间到了，我的肚子开始发痒。他不喜欢梨，我也不喜欢。于是，我把梨放回了包里。放学后，本杰明要到我家玩，我们一块往家走。快到家的时候，我想起了那个梨，也想起了爸爸的话。一定要把水果吃掉，莫伊拉。维生素是我们的好朋友。要是爸爸看到梨还在我包里，他肯定会生气的。知道我是怎么干的吗？我迅速的把梨掏出来，扔进了垃圾桶里。我们一进家门，爸爸就问道：“宝贝儿，今天过得怎么样啊？”我差点就要张开嘴，把裤袜和梨的事儿告诉他。这时，我听到本杰明在喊：“莫伊拉，快来！我有一个绝妙的主意。”于是，我把那些小秘密又咽回了肚子里。那里的空间足够大，我以后再告诉爸爸。我们结婚好吗？本杰明热切地问我。我穿你爸爸的西装，你可以穿你妈妈的婚纱，太好玩了！我立刻大喊道：“好啊，我愿意，我愿意！”这件婚纱显然太大，也太长了，可我看上去多美呀！本杰明也穿上了超大的西装，他看起来有点像企鹅，在婚礼上。我突然很想尿尿，我跌跌撞撞地跑进了洗手间，坐在了马桶上，哗啦哗啦哗啦，尿了好多，真舒服。不好，我光想着尿尿的事儿，居然没有注意到我全尿在了婚纱上，真是太可怕了。我慌慌张张地脱掉婚纱，把它挂回了衣柜里。我告诉本杰明，他该回家了，婚礼结束了。晚餐简直是一场灾难，我只能喝下汤，根本吃不下肉。我嚼啊嚼啊，嘎吱嘎吱，好多话堵在了我的嗓子眼儿，好多秘密塞满了肚子。我偷偷的把肉给了佐罗。
和斯普林特，连甜点也没吃，就径直跑回了房间。我坐在床上，伤心极了。我非常的难受，我的肚子疼，我不知道该怎么办。啪嗒啪嗒啪嗒，咯噔咯噔咯噔，爸爸妈妈上楼来了。亲爱的，告诉我们发生什么事了。妈妈非常温柔体贴的把手放在了我的肚子上，我再也控制不住我的那些小秘密了。他们一下子全跑了出来，我把裤袜扯出了一个洞，还把梨扔进了垃圾桶。我不小心把婚纱尿脏了，还把肉偷偷的扔给了佐罗和斯普林特。嗯，乖女儿，说出来一定舒服多了吧？妈妈说道。爸爸把我抱在怀里，对我说。亲爱的，你要知道，不管发生了什么事，你都可以告诉我们。有时候我们会有点生气或者难过，但我们永远都是最最爱你的。还有，你知道吗？妈妈说，你装着一肚子的秘密过完这一天，才是最让我们难过的事。说完，他冲我眨了眨眼睛。爸爸给了我一个。大大的吻。当眼泪擦干后，所有的秘密也都消失不见了。现在肚子里装得下美味的甜点了吧？妈妈问道。你猜怎么着？我从来没吃过那么美味的甜点。好了，今天的故事就讲到这里，小朋友们。如果你们有什么不敢告诉爸爸妈妈的事儿发生了，那么听了这个故事以后，你们是不是要告诉爸爸和妈妈呢？请把你们的想法跟爸爸妈妈说出来吧。好了，今天的故事就到这里，再见。